Eldgos er hafið í meiradölum. Kvikuflæðið er alltaf tíu sinni meira inn í gosinu við Faradalsfjall í fyrra. Talsvert meiri hætta er á gasmengun frá þessu gosi en því síðasta. Um klukkan hálf tvö opnaðist gosbrunga hér nýrst í meiradölum. Hún er talin vera nokkur hundruð metrar á lengd og við verðum í beinni í fréttatímanum hérðan frá gosstöðunum. Fjöldi fólks laði leið sína gosstöðunum í dag þvert á tilmæli almannavarna. Varasamt getur verið að ganga um þar sem mikið gas og hiti streyma upp úr jörðinni. Lögregla byðla til fólks að býða með skoðunarferðir. Skatta undan skot, grafa undan stuðning í almennings við alþjóðasamvinn og skekkja hagtölur, segir professor í hagfræðum rannsókna og skatta undan skotum sem fjalla var um í gær. Nancy Pelosi, forsveti fulltrúa deilda Bandaríkjaþings, heitir því að Bandaríkin ætli að varðveita líðræðið í Taiwan. Kínversk stjórnvöld saka Pelosi um að brjóta gegn fullveldi Kína með heimsóksinni til Taiwan. Gott kvöld, eldgós hófst í meradölum á öðrum tímanum í dag. Töluverð gasmengun er frá eldgósinu en, eins og staðan er, leggur hana ekki yfir byggð. Gósið virðist mun öflugra en gósið í færadalsfjalli í fyrra. Mikil skjáttavirni hefur verið á reykjaniskaga og margir hverju öflugir. Freysteit Sigmundsson jarðaðinnisfræðingur sagði þréttum okkar í gær að gósmyndi hefjast líklega innan einhverra daga frekar en vikna. Það mat reyndist rétt því á öðrum tímanum í dag var ljóst að eldgós væri hafið og sáust fyrstu merki gossins í veðmyndavélum. Og einnig mátti sjá merki gossins frá höfuborginni. Gossbrungan virðist eru 300 metra löng og um einn og hálfan kilometra norður af stórarhúti í norður í aðri þess raun sem gaus í fyrra eins og sést á þessari afstöðumynd og eru raun fjærbyggð en fyrra gos. Eins og staðan er nú er ekki hægt á að raun renni við vegi en eðlimálsin samkvæmt er hægt á gasmengun frá gosinu og mátti sjá menguninna frá höfuborginni stíga upp af gosinu. Við tókum niður gasmælana sem við vorum með í fyrra af því þeir voru hættir að þjóna hlutverki sínu og við förum núna í það bara sem allra fyrst að setja niður gasmæla aftur þannig að þeir nái að mæla þessa sprungu og þetta gas. En þetta eru þetta hættilegt, við vitum það, það borgar sig ekki að fara þarna of nálægt, bæði að því það geta opnast nýjar sprungur og að því að gasið er óæskilegt og hættilegt fólki og dýrum við þetta. En eins og staðinni núna þá er norðanátt á Reykjanesi og gasið fer bara beint til söður svo ekki yfir neina beint. Og við hvað þurfa ekkert oftast? Ekki byli og við verðum komin með reiknað að gastreymingaspá á veðveðstónar bara í kvöld. Hólmfríu Dagni Fríðanstóttir fréttamaður var með þeim fyrstu á vettvang og svona blasti staðan við henni. Og fyrir miðju ná hraun tungurnar hæst upp í loftið alveg nokkrar tugi metra þegar mest lætur og hér í endanum er strax byrjað að bunkast upp í eins konar gíga. Neyðarstíð var strax líst yfir og samhæfinga miðstöð kom saman í skóahlíð en ekki hefur verið talin ástæða til að vera með sérstök viðbröð í Grindavík að sinni en staðan er metin stöðugt. Fólk er kvart til að býða með að gera sér ferða gósinu en ekki hafa allir hugsað á þann veg því þegar fréttastofan flaugi við svæðið mátti sjá fólk þegar í stað á göngu í áttaðeld stöðunum. Það er ekki um að villast en rennur hraun hér í meradölum en nú er bara spurningi þessi Er það sama gósið og síðast eða er þetta nýtt gós? Flóið var með vísindamenni þyrtu landingskjastunar yfir gósstöðarna svo þeir getur betur gert sér grein fyrir stöðunni og á loknu flugi var matið þetta. Ef við ætlum að bera saman við byrjunum á gósinu í februari fyrra, í mars í fyrra, að þá er þetta svona, virðist þetta vera svona fimm til tíu sinnum öflura. Þannig að þetta er, þú þetta sé ekki stórt gós, Þá var þetta miklu öflura gós heldur en var í upphafi í geldingardölum í fyrra. Hólmfriðu Dani er enn við gósstöðvarnar. Hólmfriðu Dani, hvernig er um hóð sjá okkur núna? Þetta er jafn öflugt. Já, þetta er ónöðlega mjög fallegt og mikið sjónarspil. Því verður ekki neitað. 
Við Guðmundur Bergqvist myndatökumæður vorum í Grindavík þegar við fengum fréttirnar á því að það væri byrjað að gjósa. Svo við vorum komin hinga rúmum klukkutíma eftir að sprungan opnaðist. Okkur finnst svona þróunin vera svo að það færast meiri kröftur svona fyrir miðju sprungunar. Kvikustrókarnir þar fara herri upp í loftið en fyrir í dag og jarðvistendamenn sem eru hér segja það vera vegna þess að sprungan hefur svona aðeins stiðst og þá færist meiri kraftur í miðjuna. Hraunið í gosinu í fyrra stoppaði við þetta dalverpi það sem að nú gís og nú kissir nýja hraunið það og byggist hérna upp og þetta gætu verið orðnir svona 6-8 metra hérna bakkin á hrauninu og það Það eru miklir hraun elfar sem koma hérna út úr þessu og mjög hættulegt að standa þarna nærri. En hjá mér er Freysteinn Sig, jarðavísindamaður sem komst hérna gangandi. Hvernig finnst þér þetta að vera að þróast og er þetta svona í takti við það sem þið byggust við? Já, kannski fyrst þessi spurning er þetta í takti við það sem við byggumst við að við vorum náttúrulega að horfa á jarðskjaltavirkni og jarðskorpur hreyfingar og það var til ákveði líkan sem var kynnt í gær. Og þetta er bara í býsna góðu samræmi við það. Það er tvennt, það er bæði staðsetningin. Það var búið að gera líkan á kveiku gangið sem er um 30 km langur og liggur hérna og um 1 km dýpi toppurinn. Og góðsprungan kemur upp eiginlega beint yfir þessum kveiku gangið sem var búið að gera líkan af. Og síðan er það krafturinn. Það var þetta innstreymi af bergkviku inn í þennan kviku gang sem var metið og það var metið umtalsvert meira heldur en kvikustreymið í eldgóðsinni í fyrra og við erum að sjá það líka, það er meiri kraftur hérna, það er meira magna af kviku sem er að koma upp þannig að það var fulla ástæði til að gefa út þessa viðvörn í gær um að þetta gæti verið yfirvóðandi eða umtalsverða líkur á eldgóðsi þannig að nú er þetta komið upp og í góðu samræmi það sem við byggust við Þið eruð hérna nokkri vísindamenn á sveimi, hvað eruð að gera? Já, nú tekur við annar fasi, það er hópur vísindamanna hérna það verið að safna sínum af hrauninu sem verið að tekja til efnagreiningar það er að aðri sem munu fylgjast með gangi gósins, hvernig það þróast þessi hegðun að gígar taka að byggjast upp og gósprungan styttist það gerist mjög oft í eldgósum og síðan er það bara umhverfis aðstæðurnar hérna það er mikið að gasi sem kemur upp að því að það er meira magna af hrauni aðstæður geta breyst hratt og líka vindaft breytist gósstæðurinn sjálfu liggur lágt með að við hæðurnar hérna í kring og þeir sem skoða gósi þurfa að taka með að því að aðstæður geti breyst hratt Kæra það ekki fyrir þetta freistinn og fylgist það sjálfsögðu áfram með Sigríður Hagalín Björnsdóttir, hún var líka á ferð og sveimi hérna á góðstöðunum í dag. Já, heldur betur, Hólfríður, við Kristin Freyr Magnússon, Kristin Magnússon, myndatökumæður, við vorum, sem þetta fengum far með með landtilgisgæslinu í þyrlunni og fórum og flugum yfir góðstöðuvarnar og það er skemmstur því að segja að það var eiginlega alveg ótrúlegt að sjá sprunguna opnast þarna fyrir neðan okkur. Hún hafði þá verið að hafði gosið þá í svona einn og hálfan tíma sérska þegar við vorum þarna á ferðinni og þetta virtist vera bara svona eins og bara langt strik. Þetta var kannski 300 metra sprunga og það gauðs upp úr henni svona á tiltölulega jafnt. Það voru einhverju svona strókar sem stóðu upp úr henni. Það var mjög tilkomu mikil sjónin. Það voru ekki byrjað þeir að hlaðast upp svona miklir gígar allavega þá en maður gat samt sem áður séð að það var byrjað að móta fyrir þeim þarna og svo var ótrúlega mikið hraun sem var byrjað að flæða svona stór tunga og alveg svona loga rauðir þræðir sem lágu þarna alveg neðist í henni og svo steig upp að þessu mikið gas þannig að þetta er öflugt eldgós virðist vera og ákvæmlega fögursjón og kannski ekkert skrítið að þetta laðar að sjálfsögðu að fólk og leiðinni til baka þá sáum við fólk drífa að á bílum og gangandi og það voru margir sem voru byrjaðir að ganga þessa leið og það var dálítið óhugulegt að sjá, þið sjáum kannski þessa myndi sem Kristin Þeir Magnússon tók þarna á leiðinni það er fólk að ganga þarna yfir svæði þar sem rís upp mikið gas og svo sáum við á hitamyndavél sem var um borð í þyrlunni 
Ætla fólkið var að ganga ofan úr svæði þar sem var bara mjög mikill glóandi hiti undir og kannski bara hreinlega kvika að brjótast þarna upp, bara akkurat undir fótum fólksins sem gekk þarna um. Þannig að það er að mörgu að hyggja, við erum núna hérna á bílastæði á svæði C sem kalla var ef fólk kannasti það eftir, eftir, eftir fyrra gósið og eins og sjáum á þá erum mjög margir á, á leiðinni hérna upp til þess að, að að horfa á góðu sig, það eru margir bílar sem eru komnir á bílastæðin hérna í kring. Fólk er farið að leggja leið sína, reyna að komast upp að fjallinu. E, og, og hér hjá mér er Bói Adolfsson, þú ert formaður Björgunarsveitarinnar Þorbjörs hérna í Grindavík. E, hvernig líst þér á aðstæðirnar hérna núna? Ég bara líst á getla á þetta þannig að sé sko. En það er náttúrulega fólk þar bara eins og segir að, að vara sig. Þetta eru hættulegt, þetta er eld, eldgós og hérna Það er gasið og eins og segir þetta getur tekið breytingum núna næsta klukkutíma mínútur þess vegna sko. Þetta er líka svolítið öðruvís aðstæður heldur en síðar. Þetta er, síðast, þetta er, þetta er, þetta er öflur og eldgós og núna er náttúrulega ekki kófið lengur þannig að það er hljóta að vera miklu fleiri ferðamenn hérna á svæðin. Já, já, það er alveg slatti af ferðamennum hérna. E, já, mér sýnist þetta að vera aðeins öflur í svona startið að sjá þannig að er er við sjáum hérna fólk í alls konar aðbúið búið á á alls konar hátt við sjáum fólk í stuttbúsum og strigaskóm sem er að labba hérna upp fólk er að drösla börnunum sínum upp og og og, og hvað hvað er svona með hverju mæli þið Já ég myndi mæla með því að svona fyrst til að byrja með að ganga bara hérna sjeleiðina sem er fyrir aftan okkur því að þú sérð alveg held ég ágætlega þarna yfir og hérna Fær þá alla hana sjónarhorni í staðinn fyrir að vera alveg ofan í þessu. Fara sér frekar á sérsvæðið og labba þaðan heldur en að fara á A eða B svæði. Já, mér sínist það svona. Ég held að sé örugglega svolti lengri gönguleið ef ætlar að fara á leiðin eða eða gömlu B leiðin eða eitthvað svona leiðis. En er ekki bara skynsamlegast að halda sig fjarri núna með að vera að rannsaka gósið betur? Jú, svona meðan að að þetta er svona að taka á sig mynd og svona að sjá hvað skeiður og hvernig þetta verður. Þá er langbest að sjá þetta bara í sjónvarpi held ég. Til að byrja. Takk fyrir þetta, Bói og gangi ykkur vel. Við segjum þessu lokið hérðan af svæði C, e, leiðin upp að, að meradölum og gósinu þar. Já, takk fyrir það, síðir og Bói sem er mælir með gungu leið C ef að fólk er að fara þarna en helst að fólk bara býði. Þá gætli meira er vitað. Í húsi kynnum almannavarna í skóalíði í Reykjavík hefur verið talsverður viðbúnaður í dag og þar er Björn Malkvist fréttamaður. Björn. Takk fyrir það, Bói. Jú, uh, klikkan 13.27 nákvæmlega í dag eftir hátegið var, var samhæfingamestöðin hér virkjuð í húsakirunum í Skóalíð og hér hafur fólk verið að störfum í allan dag við að teikna upp þessa mynd sem að hefur verið að skýra svona eftir því sem að hefur liðið á daginn. Hjá mér er Víðir Reynisson hjá Almanavörnum. Víðir, ég frétta við áðan við sko Sýrir Hagli var að tala mjög mikið um uh, fjölda fólks á svæðinu. Ég frétta því áðan að það er um það bil 10.000 símar núna komnir á, á svæðin nálægt uh, gostöðunum. Þið hljótið að hafa áhyggjur af öllu þessu fólki sem er að koma á hún og sem er hún núna. Já, það, það er ekki laust við það að þarna eru erfiðar aðstæður í sjálfu sér þó að þetta líti ágætlega út svona úr fjarlægð en þetta er löng ganga þetta eru 17 km um fara alla leið að að góðstöðunum mm-hmm. og þetta er grýtt og þetta er erfitt yfirferðar það er ekkert sérstaklega góð spá fyrir kvöldi það er kvöst norðanátt og kalt þannig að við höfum áhyggjur af öllum sem mannfjölda og og hérna og vona bara að 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 fólk hérna beiti nú skynseminni og sé vel útbúið og sé vant göngu það er ekkert þetta er ekkert fyrir fyrir annað fólk hennar sem að er er vant að fara í fjallgöngur og getur labba 17 km. Það er nú meira en að segja fyrir mjög marga. En þið hafið ekki loka svæðinu. Getur komið til þess að þið gerir það? Sko í gosinni fyrra þá kom að fyrir öðru hverju að svæðinu verið loka vegna hættumatsins e, sem var á staðnum og það getur alveg gerst núna en en það er verið svona meta stöðuna og sjá hvað við getum gert. Það var farið í gerð göngustíga og reynt laga aðstæður á síðasta ári þá og, og það er eitt af því sem þarf að skoða núna hvort er að gera eitthvað til þess að auðvelda aðgengi en það er þetta er erfitt núna og mm. og hérna og við erum svolti að hvetja fólk til þess að bíða aðeins og sjá hvað hvað við getum gert hvort við getum laga aðstæðurnar og hvort að svona veður og annað slíkt verði verði betra það er til dæmis eh skilst mér þá á félögum mínum í í Þorbjörn í Grindavík að að, að gasmökkin leggi yfir gönguleiðina hluta og það er samkvæmt þeirra mælum bara verulega mikil gasmengun á því svæði og það eitt og sér er hættulegt 
ekki bara fyrir fullarna, líka sérstaklega fyrir börninni og fólk allar að sér að lappa, lappa með börn á þessu svæði, þá er það mjög varasamt. Og við erum sko fétta að börnum sem eru þarna, ég er bara ungum börnum. Já, já, við erum búin að heyra á mörgum í dag og björgunarsveitamenn og lögregla hafa verið hérna á svæðinu að reynt að ræða við fólk og, og benda þeim á sem eru ekki vel búnir að, að hérna reyna að fara valega en fólk samt vill, vill hérna fara og sjá þetta og maður hefur svona ákveðin skilning á því en þetta er, þetta er bara raumverulega erfið ganga núna. Við þakka að kjæla fyrir, við látum þessu lokið hér nú sammið um kostöðinu en fylgjum stað sjálfsögðu áfram með. Já, takk fyrir það Björn og Víðir í skóðarhliðinni og hér í eftarleitinu Sigurði Jónsson viðurfræðingur. Magnús Tummi Guðmundsson hann sagði í dag að það verið töluvert meiri hætta á gasmengu frá þessu góðsi en góðsinni fyrir og við höfum heyrt og við erum í umræðum um þetta. En er eins og staðan er núna hætta á að góðsi berist til byggða? Í raunum verki það er þessi norðanátt sem er ríkjandi og verður það núna næsta sólringin. Síðan í raun og veru á morgun að þá á þetta nú að ganga niður sko vindurinn þannig að anna kvöld verður nú svona kannski komin á slopn á svæðinu sem er að gæti raun og gert þetta en þá hættulega að vera þarna með tillit til meikunar því að þá safnast nú bara saman á staðnum og síðan á föstu deginum að þá fer nú að snúast til suðlega ráttar og sem að það þýðir að mökkurinn fer í raun og veru frá gönguleiðinni og upp á góðstöðum En þá er hætt á að hann berist til byggða Keflavíkur, Hafnafjarðar eða er þetta bara hreinsunum nátt? Það ætti ekki að berast til byggða, hugsa ég sko. Því að síðan á föstarskvöldið að þá í raunum við fyrir að fá sjá nokkuð stífa suðaustanátt og þá fer þetta beint inn á fagsalóan. Sigurð, takk fyrir þetta og þú að sjálf sögflýtur sína heldbundnu veðurspá að loknum fréttum og íþróttum en við ætlum að láta umfjöllun um gósið lokið í bíli og fara til útlanda Kínversk stjórnvöld segja heimsók forseta fulltrúðardeildar bandaríka þings til Taiwan ekkert annað en beina öðrun og brot á fullveldi Kína Þetta er ekki fyrsta sinn sem hún reytir kínversk stjórnvöld til reyði Kínverski herinn hefur hafið æfingar og er staðsetningin engin tilviljun. Herinn æfir nú grimmt á rauðmörtu svæðunum á þessu korti. Góðanbú býsvi tjándjá, Zóngóng í úlí gjöðjö fönnkí, tóðhvæ kjúi hvæðpín vönding de bátjön sýntæ. Vél forseta fulltrúadeildar bandaríkjaþings tók á loft frá Taipei í Taiwan í morgun eftir um sólarings heimsókn. Heimsókn sem kínversk stjórnvöld segja ekkert annað en beina augrun og brot gegn fullveldi Kína. Today the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. And we are grateful to the partnership of the people of Taiwan in this mission. Þetta er ekki fyrsta sinn sem Pelosi reitir kínversk stjórnmöld til reyði. Í september 1991 var hún sökuð um að augra Kína með því að heimsækja Torkins himneska friðar og minnast þeirra sem kínverski herinn myrti í mótmælum á Torkinu tveimur árum áður. Professor í hagfræði segir að þótt verulega skattekju tapist við skatta undan skott sé ekki síður áhyggjaefni að þau grafi undan stuðningi almennings við alþjóðasamvinnu. Í fréttum í gær var greint frá rannsókn sem áætlar að skatta undan skott rýri tekju ríkisjóðs vegna fyrirtækjarskatts um 22 prósent. Samkvæmt rannsókninni koma Íslandsk fyrirtæki mestu fjármagni fyrir í skattaskjólum innan Evrópu á Írlandi, í Sviss, Hollandi og Luxemburg. 
Íslensk fyrirtæki notfæri sér líka láskattasvæði utan Evrópu, svo sem Bermúta, Eyjar í Karabíska hafinu, Puerto Rico og Hong Kong. Rannsóknin, þar sem er áætlað að ríkisjóður tapi 15 miljarða króna skattekjum vegna skatta undanskota fyrirtækja, byggir meðal annars á gögnum sem voru ekki aðgengileg fyrir en OECD hóf átak gegn skatta undanskotum árið 2013, sem fól meðal annars í sér aukið gagna aðgengi. OECD setur þessa miklu vinnu í gang til þess að, að vinna gegn þessari tegund af skatt undanskotum af vegna þess að það skaðar þann ávinning sem að almenningur getur haft af alþjóðasamvinnu og af alþjóðaviðskiptum. Það er bara dregur úr vilja almennings til þess að styðja stjórnmálamenn sem að eru hallir undir alþjóðaviðskipti og íta frekar undir einangruna sinna eins og Trump og, og einhverja slíka og, og nýðustaðan úr því er bara tap í, í árlegri landsframleiðslu upp á halt til 1%. Þórólfur bendir á að þær upphæðir séu mun hærri en beint tap á skattekjum. Skatta undanskot skekki líka ymsar hagtölur á borðu greiðslujöfnuð og viðskiptajöfnuð. Hugsanlega hefur þetta smávegis áhrif á politík, efnaðspólitíkina í landinu vegna þess að þegar að viðskiptajöfnuðurinn stefnir í, í óheppilega átt að þá grípa menn til aðgerða til þess að, að lækka gengið eða eitthvað í þá veruna. En inn í þessu er ekki það fjármagn sem einstaklingar flytja á landi til að skjóta undan skatti. Og við höfum nú séð svona aðeins glitta í ísjakan þar í sambandi við aðlþjóðlega gagnarlega eins og til dæmis Panama skjölin sem að var nú til þess að fósætt sér að þar á Íslandi þurfti að segja af sér. Kjósendur í kansarsríki í bandaríkjónum höfnuð í aðskaðagreislu að fella úr gildi laga á hvaði sem tryggir rétt til þungunarófs. Hefði breytingar til að hann verið samþykkt, hefðu stjórnuðið ríkinu geta banna þungunaróf eða takmarkað aðgengi að því verulega. Kansars er fyrsta ríki til þess að greiða aðkvæðum breytingar sem þessar frá því að hæstiréttu bandaríkjana feldi úr gildi hárrar aldar gamlan úrskurð sem tryggði réttin til þungurarofs á landsvísu. 61% greiti atkvæði gegn tilúðinu 39% með og var munurinn meiri en búist hefði verið við. This was a, a big surprise. It was essentially a, a vote heard around the country. And it was a surprise because Kansas is not only a fairly conservative state, it's also a state where there's a, a, a deep uh, deep-rooted uh, history of the anti-abortion movement. I'm super proud to be from Kansas tonight, and I feel like my state just showed up and boldly told me that they are going to take care of me and my female friends and everyone that can get pregnant in the state of Kansas. We are protected tonight. Sigurði Jónsson, við erum einhver verk hérna hjá og gráðan en við ætlum að lesa samantekt hans. Hann segir norðlega oft kaldi eða stinningskaldi og rigning norðan til en bjart með köflum um landi sunnanvert. Lægir vestanlands annað kvöld og styttir upp fyrir norðan hiti, 5-10 stig norðanlands en alltaf 16 stigum síðra. Og Sigurður fer að sjálfsögðu nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Bindistóttis hér um í kvöld. Eimslegarnir í Krossvitt hófust í bandaríkjunum í dag. Ísland á fjóra keppendur í fullorðinsflokki að þessu sinni. Sammeldislegarnir standa nú sem hæst í Bretlandi og þar vekur Siguganga Ástrala í sundi mikla aðtegli. Eimsmöld fjall í sundi á leikkunum í gær. Og ein besta fótboltakona Noregs fyrir og síðar hega Rísi hefur tekið við þjálfun norska kvennalandsinsins. Helstu fréttir kvöldsins. Eldgos er hafið í meradölum. Kvikuflæði er alltaf tíu sinni meira en í gosinu við Faradalsfjall í fyrra. Talsvert meiri hætta er á gasmengun frá þessu gosi en því síðasta. Fjöldi fólks lagði leið sín að gostöðunum í dag þvert á tilmæli almannavarna. Óvíst er hvar hættulegt er að ganga um þar sem mikið gas og hiti streyma upp úr jörðinni og lauraglan byðla til fólks að býða með skoðanaferðu. Skatta undanskot grafa undan stuðningi almennings við alþjóðasamvinnu og skekkja hagtölu, segir professor í hagfræði um rannsókna og skatta undanskotum sem fjallað var um í gær. Nancy Pelosi, forsiti fulltrúa delta bandaríkjaþings, heitir því að bandaríkin ætla varðveita líðreiðið í Taiwan. Kínversk stjórnvöld saka Pelosi um að brjóta gegn fullveldi Kína með heimsóksinni til Taiwans. 
Við verðum hér aftur á ferðinni klukkan tíu í kvöld og Pétur Magnússon les útvarfsfréttir á sama tíma og við minnum á að við vorum nokkar rúpunktur í sannir uppfærður allan sólarhinginni þessum fréttatíma er lokið og sæla sinni.